ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಸೈತಾನನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ God gives us wisdom how to handle when we go through many trials. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಭಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. Trials that comes for our faith uh, matures us as Christians at the end we will get reward from God. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಆಗುವ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಿರುದನ್ನ ಕರ್ತನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ವೆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ದೂಷಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂರು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ಬೇಡ ಬದಲಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಳಿಕೊಂಡಿರೋಣ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ವಿ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಪುನರ್ ಜೀವನವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪುನರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಮೋಸ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಚನ ಇದಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡವರನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ಪರಾಮರಿಸುವುದೇ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಆಸ್ ವಿ ಎಂಡರ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ we read that god test our faith by our attitude and action in respect to people eradane adhyayada praveshakke navu baruvaga adanna praveshisuvaga navu noduvudenendare devaru namma nambikeyanna navu itararottige hege navu our attitude and action ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಗಾಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಫೈತ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿ ಹಾವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇತರರ ಕಡೆಗಿರುವ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಮನುಷ್ಯನು ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀನವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನೀವು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಲೂ ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೋ ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಮಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೋ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವವರಾದಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ತಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ನೀವಾದರೋ ಬಡವರನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಲ್ಲವೋ ನೀವು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರು ಅವರಲ್ಲವೋ ಆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ up to verse 9 brother yes brother okay yes. here we start the chapter with a command not to show partiality or favoritism ee ondu eradane adhyaya prarambhavaguvantaddu namage ondu aagne kodalpattide enandare naavu pakshapathigalagirabarudu matte swajanara kadege valavu torisuvaragirabarudu emba maatininda in verse 1 our lord is called the lord of glory ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನು ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪುವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಪುವರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪುವರ್ ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಬಡವನ ಹಾಗೆ ಆದನು ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಫೇವರ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅಟರ್ಲಿ ಫೋರಿನ್ to the example of the lord and the teaching of the new testament now torisuvantaha pakshapatavu adu hosa odambadikeya bodanegu mattu kartana kadegu adu virodha maduvantadagide and the example our lord has shown mattu nama kartannu torisidantaha madarige adu virodhisuvantadagirutade not only in the new testament even in the old testament the lord kept on reminding the israelites not to show partiality hosa vadambadikkelli maatravalla hale vadambadikkelli kuda namma devaru israelarige pakshapathigalagire bediri embudagi kala kala ki nenapisuttidanu the lord kept reminding them that they were foreigners and slaves in egypt mattu devaru avarige neevu aigupta deshadalli anya deshadavaru mattu gulamaru agiddiri embudanna nenapisikolliri embudagi heltidanu so they should have a a special concern for the poor and the needy and the strangers and the widows and the orphans that was repeated in the old testament law adarinda hale vadambadike dharma shastradalli adarinda avaru anya deshadavarigu badavarigu dikkilladavarigu vidaverigu anatharigu mukhyavagi hechu gamanavanna arisuvaragirabeku embudagi hale vadambadike alli avarige helalpattiddu 
In verse 2 and 3, we are told about two people who come to our assembly. Now, there is a mention about who comes into your assembly. Ali Nimma Asabege Baruanta Embadagi Spashtawagi Torisal Patide. Yeah, in chapter five, in chapter five fourteen, we are told about if there is uh, a problem, if somebody is sick, uh, go to the elders of the church. Uh, so at the, even though James is one of the earliest epistle, uh, right from the beginning there was assemblies with proper eldership or leadership. Okay, so when two people come to our assembly, one is a rich person with uh, uh, rings on his fingers and Shobha Menavada Vastra. He, he has a Raymond suit and, uh, and Peter England shirt. He comes very rich and uh, outwardly very. How do we respond to these two people? Namma sabhe ke baruvanta yerudu riti janagala na unodu aga obaru vastragala na orle vastragala na haaki kundo shobaya mana do vastragalu matto chinnna da ungura intha. Vastragala inno baru bada baru. It was not uncommon to wear such outward uh, expression of their wealth and social distinction. Even today it is there. In uh, uh, China, in chapter 2, uh, Luke's Gospel, we read about the rich man, how he lived. Luke and Suar Teli Navu, Abhoga Purushana Kuritagina, Nodu Teve, Athan Hege Jeevis in Embadagi. Of course, he was not a believer, but even believers do that in the assembly to show off. Um, I have seen even some of the elders, if you look at their fingers, almost every finger has some ring. So, Sumaru Ella Beralu Galigu, Unguragal and China, the Unguragal and Totu Kundu, or Sudan and Avonu Teve. It is a show of, and people give respect to such people. Adu Torike, Jivanavagi, Matu Antavrige, Janaru, Hechu Maria, then a Kurtare. And so we are told that it is wrong to be partial based on their outward appearance. Atarinda, Kevala, our Bahia Torike, a Mula cover, Gaura on a switch sudu tapu and Budagi in the Mahedal Pati there. Discrimination made in favor of the rich and put down the poor. Pachapati, Galagi Navu, Shimantara Kadege, Walavu Torisu of Ruma to Badavarana Hinaya Golisu of Ruagra Baradu. Here we read about the other person, a poor man in shabby clothing also come in. Now, that doesn't mean when you go to church, you, you come with shabby clothes. Uh, we whatever you have, make, see that it is clean when you go to God's presence. 
ಆದರೆ ನಮಗಿರುವಂತವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡುವವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆಯಾ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಸನಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನ ಹೀನ ಅಥವಾ ಬಡವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ವೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಆನರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ God honors the poor. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಬಡವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಐದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬಡವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವವರನ್ನ ಆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ತಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧನ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವರು ಧನ್ಯರು ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವರು ಧನ್ಯರು ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ to the poor in spirit to the poor the lord has given inheritance in the kingdom of god aatmadalli badavaragiruvavaru mattu badavarige devaru tanna rajyadalli palana kottiddane and the, first of all we should not dishonor the poor because god has honored them and made them rich in faith modalnedagi naavu badavaranna avamanagolisabarudu yakandare ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಬಡ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ In 1 Corinthians 1, 26 to 29. One 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 Corinthians 1, 26 to 29. 
we read about what kind of people god has chosen ನಾವು ದೇವರು ಎಂಥ ಜನರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಎಂಥವರನ್ನು ಕರೆದನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕರಿಲ್ಲ ಕುಲೀನರು ಅನೇಕರಿಲ್ಲ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಕುಲೀನ ಕುಲಹೀನರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಾದವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಎಂತ ಜನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ the people of god in the world normally it is a rich that oppress the people of god samanyavagi ee lokadalli naavu noduvaga samajika drushtikonadinda noduvudadare deva janaranna himse padusuvaru samanyavagi aishwaryavantare agirutare thirdly they habitually use evil or harsh speech involving the name of jesus christ moorane karana aishwaryavantaru ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ that was going through severe persecution the lord said you are poor but you are rich now a prakatanaya grantha eradane adhyayadalli naavu noduvaga smurna sabhaya kuritagi namma kartana anta yesu kristanu maatanaduvaga neenu kashta sankatagalanna daati hoguttiddi aadare neenu nambikele aishwarya vantanu endudagi heluvudanna nodutteve even though you are poor in the world but you are rich neenu lokada drushtiyalli badavanagiddaru neenu ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರು ಅವರಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಟು ಆನರ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಪುವರ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಆನರ್ ದ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು ಫೋರ್ತ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಚ್ ವಯೋಲೇಟ್ಸ್ ದ ಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರುವುದು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಆ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ care for others as you care for yourself adara artha ninnanna neenu yava reethi care maadikolluttiyo ade reethi 
ಅನ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಗಮನಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಫ್ ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ಎಂಥವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದಾದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ನೈಬರ್ ಒನ್ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ನೈಬರ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರಣೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು ವಿ ನೋ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಸಮರಿಟನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಫಾಲೋನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ and left half dead on the road side ah uh, darode korara kaige sikki hakikondu are jeevadalli raste badiyalli biddidanta aa manushyane nerevanu um then at the end the lord asked the, who who was the true neighbor nantara aa ondu adhyayada kadeya bhagadalli kartanu aatanige prashneyanna kelutane yahagadare nijavada nereyavanu yaru that man uh, who was uh, Uh, was a jew he was not even willing to say the samaritan but he said the one who has shown mercy aa ondu nyaya yesu christana balige bandanta nyayavadiyu aatanu yehudyan agidadarinda samaryanu embudagi tanna baayya mulaka eluvudakku ishtapadade yaru aa kallara kaige sikki biddano avane embuda agi helu avanage avanage karana thoni thorisidavane ಕಳ್ಳನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಹಿಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಟವನನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯ ಎತ್ತಾಗಲಿ ಕತ್ತೆಯಾಗಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊಡಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹಗೆಯವನ ಕತ್ತೆ ಹೊರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಲೇಬೇಕು yeah yeah the, the the israelites were told even your enemy's donkey is fallen by the road side you should help it and restore it to the owner israelarige devaru helidanta aagne enandre ninna vairiya ettu katte adu rasteya pakkadalli anarogyadinda biddiruvudadare adanna neenu etti samrakshisabeku even a donkey you have to help ಒಂದು ಕತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಕತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಎ ಫೆಲೋ ಜ್ಯೂ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಆತನು ಯಹೂದ್ಯನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟನ್ who has shown mercy to him adare aa yahudyanigu kuda karunayanna thorisidavanu samaryadavane agiddanu if your do- if your enemy's donkey has fallen you should help it but how much more a fellow human being another israelite ninna vairiya katte adu biddiruvudadare adanna sahaya madabeku embudagi devaru heluvudadare ninna svanta ಮನುಷ್ಯನು ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಡವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಅರಿವು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ Luke chapter 14 verse 12 Luke na swarte 14th adhyay 12th vachanavanna naavu noduvaga Luke chapter 14 verse 12 Luke 14 
ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದವನಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದ ನೆರೆಯವರನ್ನಾಗಲಿ ಕರೆಯಬೇಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾರು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಾಗುವುದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರದವರನ್ನ ಕರೆಯಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದು ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಒಂದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿದವನಾದಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರೆಂದು ಮಾತಾಡಿರಿ ನಡೆಯಿರಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರುಣೆಯು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದಶಾಗ್ನೆಗಳು ದಶಾಗ್ನೆ ಅದು ಹತ್ತು ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸರಪಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ನೀವು ಆ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ನೇತಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರಪಣಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರುವವರಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಹಾಗಾಯಿತು God doesn't allow us to keep the ones we like and break the others. ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಉಳಿದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. The spirit of the law is actually we should love God and love our neighbors love one another. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ದಶಾಗ್ನೆಯ ಮೂಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಆತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್
So the question comes: Are we under the law? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲೋ ದರ್ ಇಸ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೀರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ಉಂಟು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಡೈಟ್ ಪೇ ದ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ತಾನು ಸಾಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಡಾಲಿಟ್ರಿ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಮರ್ಡರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕದಿಯುವುದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ದಶಾಜ್ಞೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ the only law only commandment that is missing uh, that we need not keep is the law of the sabbath onde ondu dashagne naavu kai kollade kai kollalu kai kollabekanu kai kollabekagilladiruvudu yavudendare sabbathanna aacharisuva aagne that was a ceremonial law not a moral law yakendare ಅದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಗೊತ್ತು ಅದ್ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ tells us what to do if they break even if they do any work on the sabbath hagadre avaru sabbathana aacharisabeku embudagi avaru heluvudadare vimochana kanda 35 ne adhyaya 2 ne vachana uspashtavagi helutade sabbathana aacharisade muridare antavarige yava shiksha agbeku embudagi adannu aacharisabeku avaru we know the seventh day hospital is working on saturday namage gottu ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ಶನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರವೂ ಸಹ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಂಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಲಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋರಲ್ ಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡ್ the ceremonial laws are done away with when christ fulfilled all that set us free from the law namage dharma shastra da naitika aagnegalu innu naavu kai kondu nadiyabekagide aadare dharmika aachara vicharagalu avanna kai kondu nadiyuva avashyakate illa yakandare kristanu adanna illadantaga maadidane israel was trying to keep the law out of fear of punishment ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಭಯದಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಐ ಹವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಯು ಬೈ ಮೈ ಗ್ರೇಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೀವ್ ಎ ಹೋಲಿ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮೀ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಭಯದಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೊ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟಾಕ್ಸ್
ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದವರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕಂಡಮ್ ಯು ಆದರೆ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ ಆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿರುದನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಿರುದು ಸಹ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲವ್ ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಭಯದಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸತ್ತವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಓರ್ ವಿ ಸಫರ್ ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಬಿರುದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಕಳಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಡೆ ನುಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು for all believers it is important but more Matthew. important james afterwards tell about the preachers adu ella vishwasigaligu pramukhyavadadu adare yakobanu munde heluva hage idu bodhakarige hechu pramukhyavadaddu the example is our lord jesus christ look at acts chapter 1 verse 1 adakke udaharane namma kartane agidane now apostle krutya 1 ne dhyaya 1 ne vachanavanna
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವುದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿ ಡಿಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾಟ್ ಆತನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ಹಿ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ರಾ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ರಾ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಜ್ರನ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ he began to uh, to uh, to study he began to practice and then he began to teach ejranu modulu adhyanavanna madidanu nantara adanna tanna jeevitakke alavadisikondu nadedanu adada nantara adara kuritagi bodhisalikke prarambhisidanu verse 13 we read for judgment is without mercy to one who has shown no mercy mercy triumphs over judgment uh, james chapter 2 verse 13 yakobana patrike eradane adhyay 13ne vachanadalli naavu noduvaga karune thorisade iruvavanige nyaya thirmanadalli karuneyu thorisalpaduvadilla karuneyu nyaya thirmanavannu geddu higguttade god deals with us in different ways devaru nammottige aneka reethiyalli vyavaharichutane when we were sinners he took the judgment and dealt with us as sinners by he becoming our substitute now papigalagidaga aatanu namma paravagi papiya sthanadalli nintukondu namagagi sattanu papiya reethiyalli and now once we have become children or sons we are dealt with as sons iga naavu aatana makkalagiralagi aatanu nammanna ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟು ಶಿಸ್ತು ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಸೇವಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವ ದಿನವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿರುದನ ಕೊಡುವ ದಿನ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿರುದನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಸೊ ಗಾಡ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಅ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಸೇವಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರೋಣ otherwise we can suffer the consequence of a backslidden life illade hodare naavu hinjari hodanta jeevitavanna jeevisuvanta ondu apayadalliddeve mercy triumphs over judgment karuneyu adu nyaya vatirpanna geddu higguttade in in my in isaiah 28:21 eshayana pravadane grantha 28 ನಡೆಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಅಪೂರ್ವವಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪೆರಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಎದ್ದಂತೆ ಹೇಳುವನು ಗಿಬ್ಯೋನ್ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ರೋಷಗೊಂಡಂತೆ ರೋಷಗೊಳ್ಳುವನು God's judgment is called a strange work of God. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. It is a strange work. ಅದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೆಲಸ. But Micah 7:18 ಆದರೆ ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೀಕ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟೀನ್ ಮೀಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಸಮಾನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ಅವರ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದವನು ಆಗಿದ್ದಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ ಕರುಣೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಿ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮರ್ಸಿ 
ಆತನು ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ but when he judges it is a strange work he is not interested in he don't delight in judging people he delight to show mercy now illi noduvaga aatanu karune torisuvudaralli ishta padutane embadagi naavu nodutteve aadare nyaya teerpina vishayadalli baruvaga adu aparoopada kelasa embadagi naavu nodutteve yakendare aatanige nyaya teerpu maadi shikshisuvudakke ishtavilla badalagi ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಹೋಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಆದರೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಲೈಸ್ ಟು ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಆದರೆ ಆತನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮರ್ಸಿ ಟ್ರಯಂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 30 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕರುಣೆಯು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನೋಡುವವರಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸದೇ ಇರೋಣ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸೋಣ ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾದಾಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಜಾತಿ ಮತ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಈ ಎಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನ ಆತನು ಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ಭೇದಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಗಾಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಫೈತ್ ಬೈ ದ ವೇ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಪೂವರ್ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗದೆ ಇರೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಡವರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯಿಸಲಿ read matthew 25:40 uh, one day when how god will deal with uh, people uh, uh, especially in our relationship with the least the poor his brother now matthew swarth 25th adhyay 40th vachana now odikolona alli kartanu kadeya dinadalli badavara kadige karune thorisuvavanige yava riti sammanisuttane embudagi alli nodikollabodu 25th adhyay ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸನು ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾಥವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವನು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಹೌ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು ಅಲ್ಪರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಆತನು ಅಲ್ಪನಾದ ಈ ಸಹೋದರನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ and we should have the same attitude when we deal with people who are poor in our midst 
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದೇ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದಿನ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು verse 14 to 26 is a controversial passage at least that is how many people understood it in the past including uh, martin luther 14 ರಿಂದ 26 ನೇ ವಚನ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತ ವಚನವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅನೇಕರು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತ ವಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಂಡನು that is why uh, the epistle of james was uh not favored to include in the canon of the books of the bible in the early uh, century adarinda ee ondu hosa vadambadikeya pustakagala sangrahaneyalli yakobana patrikeyanna serisabarudu embudagi anekaru aadi shatamanadalli virodisiddaru yeah and martin luther also didn't like this epistle because he was saved by reading the epistle of romans salvation is by faith through grace only adarinda martin luther avaru saha roma puradavarige bareda patrike 10th adhyayavanna oduvavaragi avaru rakshane hondidavaragiddaru adu rakshane embantadu nambudara moolaka krupeyindale dorakuvuntaddu embudagi avaru nambidda karana but here in verse 14 it says can that faith save him illi adare 14th vachanakke naavu baruvaga ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೋ ಎಂಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವರು ಪೌಲನ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವೆರಡು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದರು ಬದಲಾಗಿ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಇರುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈತ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಫೈತ್ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಸತ್ತದಾಗಿದೆ a worthless faith is a worthless faith according to james ayakobana prakara a kriyagalilladha nambikeyu adu bele illadantha nambikeyagide in ephesians 2 8 and 9 very famous passage that we all know it is through grace through faith that we are saved but it is immediately followed by verse 10 that we are created in christ unto good works ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವಚನ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಹತ್ತನೇ ವಚನವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಪೋಲ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ಬರವಣಿಗೆ ಅದೆರಡೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ ಫೈತ್ ಅಲೋನ್ ಸೈಫ್ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಸಚ್ ಫೈತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಾಲದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮ
we'll stop it there and lord willing we'll continue it next week ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಟುನೈಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದನ್ ಅಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೇ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೀರಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್ ಅಸ್ ಚೋಸನ್ ದಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫೇತ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗಿಂತ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಇರೋಣ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪುವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನು ಆತನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದನು ಹಿ ಹಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು May the Lord help us. Thank you. Devaru namage sahaya madali vandanegalu.